All right, on this episode of Bouts Talking Bouts, going a unique angle here, getting into more athlete backstories via Sports Kita, and very happy to be talking to Stamp Fairtex and getting some insights into her athlete backstory. How's your day going so far, Stamp? ก็เอ่อวันนี้ก็ทางแซมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับสปอร์ตคิดาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเนาะที่
แซมรู้สึกว่าเฮ้ยมวยไทยนี่แหละคือที่สามารถจะเอเขาเรียกว่าอะไรหล่อเลี้ยงชีวิตของเราได้จนมาถึงปัจจุบันแล้วก็หล่อเลี้ยงแบบครอบครัวของเราได้จุดที่คิดว่าชอบเลยก็คือจุดที่ได้เงินอย่างแรกแล้วก็จุดที่ชอบมากๆคือเป็นจุดจุดที่หลายๆคนรู้จักเราทําให้มวยไทยทําให้เรามีแฟนคลับมีแฟนคลับเป็นของตัวเองค่ะอืมโอเคอ่ to be honest um, at first you know like after like I fight with Muay Thai um, yeah of course I received like a Um, money or bonus after the fight, whenever that I win, right? This is like when I was childhood, like you know, like uh, like like it's kind of like oh, a happy moment that I I can get uh, some money from um, from the fight when I was very young. That's that's uh, the motivate the first motivation. Secondly, um, when I start Muay Thai, you know, like it's kind of like um, I you know I. Uh, when I when I win win more and more, um, people people know me, and um, it's kind of like it's I can be a role model for a younger generation as well. So this is keeps me like doing Muay Thai uh, until now. Yeah, absolutely. That's a great sort of story and how that all carried out. But also speaking to the journey, like when you began training, was the Goal to always compete. Was there any kind of like moment in the training where you were like, "Oh, I could carry this over into like you know competition and have like a long kind of run with this"? Was there any kind of you know moment like that? Was the goal to always compete when training began there? ก็คิดว่าเอ่อตันเนี่ยตอนที่ตันซ้อมเนี่ยตันคิดถึงไหมว่าแบบจะมีอาชีพเนี้ยแบบเอ่อจะจะซ้อมมวยไทยแล้วก็แข่งมวยไทยเป็นอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้มันอยู่กับแตนไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยเอ่อตามไม่คิดค่ะเพราะว่าตามตามรู้ในในในในร่างกายของแตมว่าเป็นนักมวยหญิงไม่สามารถที่จะต่อยต่อยมวยได้ตลอดชีวิตซึ่งตามตามถึงเรียนเพื่อที่จะอาวุธเพื่อที่จะไปทำงานด้วยไม่ใช่แค่ฝกมวยแล้วจำต้องคิดว่ามวยมันมันทำเงินได้สูงก็จริงแต่ว่ามันมีลิมิตของมันค่ะ Um, well, you know, like uh, after even I start Muay Thai since I was very young until now, I know that for now I also like a uh, not that too old and then it's kind of like a golden um golden age for me in Muay Thai career. But in the same chance, I also study in the university as well because you know, like, uh, like depends on my um my 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 body condition. You know, like when you get older, like you cannot like fight with Muay Thai um like until you're like uh older age. So um for now, I kind of do two things in the same time because Muay Thai give me better life, give my family better life. But in the same times, like I also in in a day, I also spare some time for my um study in the university as well, um because like I know like uh that can be like um uh, my um future when when whenever that um I think I should stop Muay Thai um because like you know like uh like uh we cannot like do Muay Thai um when when you get like older like forty years fifty years but education will be with me forever. Yeah, I feel like I'd be remiss if I didn't ask what was the course that Stamp was taking in school there. Um, um, digital marketing. Oh, well, that's very cool. That's interesting. Did not know that. So, learning some stuff in the backstory myself here. But Stamp has been talking about how she noticed pretty early on, like this was a means to. You know, make money to support the family with her Muay Thai, and that's you know commendable for sure. But just to the scale of like really having it like as like a big money making sort of career path, was there a moment where Stamp realized like, hey, I can really make a run as like a world class fighter, garnering like a lot of money, or was it more of like a gradual realization that she could fight and compete at those like elite international kind of levels? Mm. Oh, okay. 
ตะกี้เขาก็ถามย้ำเนาะก็คือว่าประมาณว่าแซมเนี่ยคือคือว่าสตาร์ทมวยไทยเนี่ยเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูครอบครัวด้วยด้วยความที่แบบมันก็มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ทีนี้เสร็จปั๊บเนี่ยในในในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็เออเขาก็บอกว่าแซมเนี่ยก็จะยังมีเอเวลาที่จะไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะแบบเอในอนาคตหลังจากที่แบบแซมได้เอเอสมมติวันหนึ่งแบบได้หยุดมวยไทยไปอะไรประมาณเนี้ยก็มีโมเมนต์อะไรที่อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับมวยไทยตอนนี้ไหมที่แบบว่าเราสามารถแบบช่วยเอเราเรามาถึงจากเป็นเอนักกีฬาที่เอโลโก้แล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นแบบนักกีฬาที่อยู่ใน world class ตรงนี้คือที่สามารถแบบเอ้ยเราเรามองย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าเราก็เป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งในขณะนี้อะไรเงี้ยค่ะจะหลอกว่าไงนะอ่าใช่ก็คือก็คือจะถามว่าแบบเออแบบแซมมองตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างจากแบบนักกีฬาที่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็เอ่อขึ้นมาขึ้นมาเป็นสู่ระดับ world class อะไรประมาณเนี้ยมองตัวเองว่าตัวเองมีความอดทนสูงมากๆแล้วก็พยายามมากๆจากที่อยู่อันดับศูนย์ขึ้นมาจนทําให้คนทั้งประเทศรู้จักคนทั้งทางเอเชียรู้จักก็มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งอยู่พอสมควรสําหรับตัวเองแต่สําหรับคนอื่นจะไม่รู้แต่สําหรับตัวเองก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วในในในตัวเองแล้วก็ I so proud of me อืมโอเคก็คือ um uh, Sam did say like uh, from like when her childhood until now become a world champion you know she say like uh, overall after uh, she mentioned previously she say like uh, you know like she of course she proud of herself and then she makes herself as as an honor to her families and then to Thai people um she did. Has a lot of over uh, and overcome of struggle in her life, you know, like because like back then, um, um, being a Muay Thai athlete, like a woman Muay Thai athlete, is not that easy when 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 she was uh, very young, you know. But she did pass that a uh, very big overcome of struggle um, on that, and then to become a world champion. Uh, now she uh, she kind of like uh, focus and then motivation herself like. Kind of a lot um, to make like um, people like know her, not just only in Thailand, not just only in Asia, but uh, the people around the world like remember the stamps. Yeah, for sure. And just also, lastly, here, like in terms of where you know Stamp wanted to compete and showcase her skills, like why one championship and not any other promotion? Like, what was it about one that I guess Stamp really gravitated towards? ทำไมสแตมถึงตัดสินใจมาเข้าในสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพทำไมถึงไม่เป็นออร์แกเนเซชันอื่นเพราะอะไรเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพเป็นเป็นรายการที่ใหญ่มากแล้วก็คนชาติก็ชักชวนค่ะอยากจะให้คนไทยเข้าไปในรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วยแล้วก็หนูมองว่าวันแชมเปี้ยนชิพสามารถทำให้หลายหลายคนรู้จักหนูได้ได้เร็ว Well, because like you know, one championship it's not just a local competition. It's not a local um stage, but it's a global stage um which based in Asia and then like and founder uh, from Thai as well, Kun Cha p r a s i t y a t o n g and then also like I get a chance to compete in one world series since then, and then so um they. They uh they are asking me to to join one world series and then um I was I, I get a chance I win that fight and then I become to a uh, one championship athletes um stage since then and you know like uh like it's it's the biggest um martial arts uh competition in Asia which is like uh people around the world know one championship so uh I can represent Thailand and then uh my root of um. Thai people and my root of Muay Thai to the world. This is what I, I. This is the reason why I joined One Championship. Well, a very powerful thing to be able to do that, no doubt. But you know, Stamp's been really great with her time, and I appreciate both of you for you know making the time and being of such great assistance and everything. But just you know, to that point and being mindful of Stamp's schedule, is there anything she might want to add as a parting thought as we're wrapping up? 
ก็ขอบคุณมากที่แซมให้เวลามาสัมภาษณ์ในในในวันนี้เนาะขนาดยุ่งยุ่งอยู่กำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็อยากถามแซมว่าแซมมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนถึงเพื่อนๆมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมเอ่ยเออหนูก็อยากจะฝากบอกแฟนๆค่ะทุกคนให้กําลังใจหนูต่อไปแล้วก็หนูจะทําให้เต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมค่ะ Well to this is the message to all the fans around the world um you know please support STEM f a t i c s forever you know I will keep um I will keep improving myself nonstop you know like I I try to like uh, improve myself every day that I train so just be with me and then I will not let you down. A great parting thought to end off for sure, and just to reiterate, thanks to both of you for you know. All your help today in taking part in this, and both of you enjoy the rest of your day. Thank you, thank you so much. ขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวคุยกันบ่ายโอเคบ๊ายบายจ้า All right, this has been Bouts talking Bouts, and this has been your Stamp Fair Tags athlete backstory.